ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് കെ ടെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ കെ ടെറ്റിൻ്റെ എക്സാം ബൂസ്റ്റർ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെഡഗോഗി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവാലുവേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മെഷർമെൻറ്റും അസസ്മെൻറ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര അടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ലൂടെയാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാർക്ക് അല്ലെ ഇത്ര മാർക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അസസ്മെൻറ്റും ഇവാലുവേഷനുമാണ് അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഡാറ്റ for the purpose of improvement in the learning process appo assessment nu vechu kenya data se collect cheya adu review cheya adu use edittu learning process il improvement undaki eduka adinana ee assessment ennu parna process cheynathu adha assessment nu vechu kenya or process aanu of collecting reviewing and using information using data data se use cheyunu data se collect cheyunu endinu venditana for the purpose of improvement in the learning process the learning process il improvement undaakkan venditte data se collect cheyum review cheyum cheyina process aanu assessment ennu parayunathu then evaluation nu parayumba endana is described as an act of passing judgment on the basis of set of standards അപ്പോൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാം ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ മേ ബി കോൾഡ് എസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഇവാ ഇവാലുവേഷന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ബീയിങ് റിയലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരിക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങിനും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ എത്ര മാത്രം റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റിൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ബീയിങ് റിയലൈസ്ഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് കിടക്കാം പേർപ്പസസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡയഗ്നോസിസ് അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേണറുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഇവാലുവേഷനോട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെമഡിയിലെ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു പേർപ്പസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ പ്രിഡിക്ഷൻ പ്രിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേണറെ എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ a potential abilities and aptitude of the learner then selection selection nu parayum nama selection nu parayum term ap
കരിയർ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടി ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് ആയിട്ട് പറയാം സോ ഡയഗ്നോസിസ് പ്രിഡിക്ഷൻ സിലക്ഷൻ ഗ്രേഡിങ് ഗൈഡൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിൽ പറയാം ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ ഇൻ എ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ്സുമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എന്താണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ആസിറ്റ് ഇവിടെ എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ സോ അവിടെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസ് അതുപോലെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സും എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡും അവിടുത്തെ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവാലുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും നല്ല നല്ല എന്താണ് നിലയിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് എ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദി ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് എ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എ ബോർഡിലെ എക്സാമ്പിൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ദെൻ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേർപ്പസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ജഡ്ജ് ആ ക്വാളിറ്റിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഒരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേർപ്പസ്ന്ന് ചോദിക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനും സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനും ആണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ബോ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ലേൺ സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനും അപ്പോൾ ഈ ത്രൂ എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഫോമേറ്റീവ് ഇ
ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് അത് ഫോമേറ്റീവ് ആണുള്ള കാര്യം കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫോറും ഇവിടെ ഒരു ഫോറും എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ജൂറിംഗ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ദെൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ലേൺ ഇവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ വരിക അത് സമ്മേറ്റീവ് നേച്ചറാണ് അല്ലെ അത് സമ്മേറ്റീവ് നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു സർട്ടിഫൈ സ്റ്റുഡൻസ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ കോമ്പിറ്റൻസ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഗ്രേഡ്സും സ്കോഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടേം ടെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗിൽ പറയാം അപ്പം അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോറും ഈ ഫോറും കണക്ട് ചെയ്യുക ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ലേൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കുട്ടി പഠിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ സമ്മേറ്റീവ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അസസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ലേണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ആണ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓർ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഓൺ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ലേണിംഗിന് വിലയിരുത്തലാണ് അപ്പോൾ സ്വയം വിലയിരുത്തലാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിങ്ങിൽ വരുന്നത് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം ആസസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ലേണിംഗ് ആണ് ഇത്രയും ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസും ഓഫും ഫോറും വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് സമ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് എന്താ പേർപ്പസ് ഫോമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി കോമ്പിറ്റൻസി അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേൻ ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കും ഫോമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിരിക്കും ദൻ സമ്മേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സിസ്റ്റം വർക്ക് ആവുന്നത് ലേൺ ത്രൂ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്കോഴ്സും ഒക്കെ സമ്മേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് ഫിയർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് എമങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് സേർവ്സ് ആസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോർത്ത് വൺ ആണല്ലേ ഇറ്റ് സേർവ്സ് ആസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചർ അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഇറ്റ് സേർവ്സ് ആസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് എ ടീച്ചർ യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ക്ലാസ് റൂം ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്
ഇനി ദ ടീച്ചർ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ബോത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ഡാഷ് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ദ ടീച്ചർ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ബോത്ത് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ്ങും അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോ ചിൽഡ്രൻസ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലെവൽ നോ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് സെലക്ട് ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി അക്കോർഡിംഗ്ലി അസസ് ടീ ചൈൽഡ്സ് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് പീരിയോഡിക് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആൻഡ് സെർട്ടിഫൈ ഹിസ് ഓർ ഹെർ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചിൽഡ്രൻസ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗോൾസ് ടു ഫിൽ ദയർ ലേണിംഗ് ഗ്യാപ്സ് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഫോർ ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദി ചിൽഡ്രൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ലെവലും അല്ലേ അടുത്തത് നോക്കാം എ ടീച്ചർ കളക്ട്സ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ദെൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ടു മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ് ഹി ഓ ഷീ ഇസ് ഡൂയിങ് ഡാഷ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ദെൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടു മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ നീഡ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് അത് ലെസൺസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഹീ ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഏത് ടൈപ്പാണ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആണോ അസസ്മെൻറ്റ് ആസ് ലേണിംഗ് ആണോ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണോ അസസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ലേണിംഗ് ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വരിക കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് കുട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല ടു മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റും നോം റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റും സി സിയും ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ 